Assalamu alaikum namaste dear students today we are going to another class of vascular plants class lycopsida whose members are commonly known as club mosses sabse pehle dekhte hain ki ye lycopsida kaun se period mein appear hue lycopsida first appeared in saluran period along with a number of other vascular plants and were the dominating plant species of the carboni ferous period dear yeah, students uh, ye lycopsida saluran period mein appear hue aur uske baad jaisa ki likha gaya hai ki ye carboni ferous period mein dominant plants the to ab hum aate hain inke name ki taraf why they are called club mosses they are not mosses kya hota hai ki inka jo reproductive organ hota hai spore producing organ usko strobilus kehte hain and that strobilus is club shaped larger at one end and its leaves resembling the leaves of mosses that is why they are called club mosses to sabse pehle hum aate hain inke name ki taraf why they are called club mosses lacopsida are called club mosses because of their spore bearing bodies known as strobila appear as club shaped larger at one end and small leaves resembling mosses this is their strobilus dear students is class ka ek genus hai selaginilla jo ki heterosporous plant hai and this is the diagram showing longitudinal section of strobilus and it is club shaped larger at one end enlarged at one end aur ye jo club shaped strobilus hai isme agar hum selaginilla ki baat kare jo ki heterosporous plant hai it bears स्पोरोफिल्स माइक्रो स्पोरोफिल्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स माइक्रो स्पोरोफिल के एक्जिल में माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं जिससे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और मेगा स्पोरोफिल के एक्जिल में मेगा स्पोरेंजियम पाए जाते हैं जिससे मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं तो इनका जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो स्ट्रॉबिलस है क्लप शेप्ड है उससे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और अगर हम सेलेजनीला की बात करें तो वो हेटीरोस्पोरस प्लांट है और दूसरा पॉइंट क्लब मोसेस तो इनके जो लीव्स हैं वो रिजेंबल करते हैं मोसेस से मोसेस के लीव्स से नाउ सी हियर दिस इज क्लब शेप्ड स्ट्रॉबिलस एंड दीज आर द लीव्स सो लाइकोपसीडा आर आल्सो कॉल्ड क्लब मोसेस बिकॉज ऑफ देयर स्पोर बियरिंग बॉडीज नोन एज स्ट्रॉबिलस अपीयर्ड क्लब शेप्ड एंड स्मॉल लीव्स रिजेंबलिंग मोसेस और डियर स्टूडेंट्स ये जो लीव्स हैं लाइकोपसीडा के हमने एवोल्यूशन ऑफ लीव में पढ़ा था दीज आर सिंगल वेन लीफ माइक्रोफिल्स तो ये उनके नेम की ओरिजन है और डी स्टूडेंट्स इस क्लास में लाइकोपसीडा में भी एज यूजल जैसे दूसरे वस्कुलर प्लांट्स होते हैं डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट होता है तो पहले हम इसके स्पोरोफाइट के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे दीज आर स्मॉल प्लांट्स एंड ग्रो वेरी क्लोज टू ग्राउंड ग्राउंड्स के बिल्कुल करीब पाए जाते हैं जनरल स्ट्रक्चर देयर मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट देयर मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट लॉन्ग लिव्ड फोटोसिंथेटिक सो द मेन जनरेशन और द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड प्लांट एंड द बॉडी ऑफ देयर स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इन टू रूट स्टेम एंड लीव देयर स्टूडेंट्स ये वो प्लांट्स हैं जिन्होंने ट्रू रूट्स भी डेवलप किए और ट्रू लीव भी डेवलप किए Now this is the diagram showing sporophyte of Selaginella. Here you see roots, here you see stem, and here you see leaves. So the sporophyte, the body of sporophyte, it differentiated into root, stem, and leaves. And there is a root-bearing organ known as rhizophore. और उससे सेलेजनीला प्लांट में जो रूट्स अपीयर होते हैं उनको एडवेंटेशियस रूट्स कहा जाता है द रूट्स दैट आराइज फ्रॉम स्टेम आर कॉल एडवेंटेशियस रूट्स सो सबसे पहले हम आते हैं इसके स्टेम की तरफ डी स्टूडेंट्स इसका जो स्टेम है वो बिल्कुल ग्राउंड के करीब करीब होता है इसको प्रोस्ट्रेट कहते हैं क्या कहते हैं प्रोस्ट्रेट स्टेम स्टेम द मेन स्टेम इज प्रोस्ट्रेट मीन्स ग्रोइंग अलॉन्ग द ग्राउंड और देखिए उस स्टेम से इरेक्ट ब्रांचेस अपीयर हो रहे हैं सो सम इरेक्ट ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द मेन स्टेम अब हम आते हैं इनके लीव्स की तरफ डी स्टूडेंट्स इनके लीव्स सिंगल वैन लीव्स हैं जिसको हम माइक्रोफिल्स कहते हैं माइक्रोफाइलस लीव्स कहते हैं लीव्स 
the leaves are small and single vein and known as microphyllous single vein leaves are known as microphyllous leaves ab hum aate hain iske ek aur organ root bearing organ kya kehte hain usko rhizophore ki taraf now rhizophore the main stem develops leafless structure called rhizophore this is the diagram showing rhizophore rhizo means root phora means bearing root bearing organ is called rhizophore so rhizophore is a unique root bearing organ in selaginella jo ke lycopsida ka ek heterosporous plant hai that bear tuft group of adventitious roots to isme jo roots paaye jate hain unko adventitious roots kaha jata hai now what do you mean by adventitious roots एडवेंटेशियस रूट अराइज फ्राम नॉन रूट टिश्यू ये एम्ब्रॉनिक रूट से अराइज नहीं होते एम्ब्रॉनिक रेडिकल से अराइज नहीं होते स्टेम से अराइज होते हैं और कहाँ से अराइज होते हैं अगर हम सेलेजनीला की बात करें राइजोफोर से तो अब पढ़िएगा एडवेंटेशियस रूट कहाँ से अराइज होते हैं रूट्स दैट अराइज फ्राम राइजोफोर आर कॉल्ड एडवेंटेशियस रूट्स तो सेलेजनीला में जो रूट्स राइजोफोर से अराइज होते हैं उनको क्या कहा जाता है एडवेंटेशियस रूट्स और डी स्टूडेंट्स ये जो मेन प्लांट आपको स्पोरोफाइड नज़र आ रहा है सेलेजनी इलाका इस ग्रुप का एक और प्लांट है लाइकोपोडियम जो कि होमो स्पोरस होता है प्रोड्यूसिंग सेम टाइप्स ऑफ स्पोर तो अगर हम इनके स्पोरोफाइड की बात करें तो कुछ जीनस ऐसे पाए जाते हैं जो कि हेटीरोस्पोरस होते हैं प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स और कुछ ऐसे स्पोरोफाइड पाए जाते हैं जो कि होमो होते हैं प्रोड्यूसिंग सेम टाइप्स ऑफ स्पोर तो अब हम आते हैं इस पॉइंट की तरफ On the basis of types of spores produced in sporophyte, they are referred to as homospores producing same types of spore and heterospores producing two types of spores, macrospores and megaspores. Lycopodium is homospores producing same type of spores. Lycopodium is class ka genus hai. Selaginella is class ka ek aur genus hai. Selaginella is heterospores producing two types of spores that is macrospores which are smaller in size and megaspores which are larger in size dear students ek bahut important point ke jaisa ke is class mein kuch genus homospores hain aur kuch heterospores hain agar sporophyte homospores hoga to un spores se jo gametophyte develop hoga wo bisexual hoga producing both anthridia and archegonia producing both sperm as well as egg मगर जब पी स्पोरोफाइट हेटीरोस्पोरस होगा तो उससे जो गेमेटोफाइट डेवलप होगा वो हमेशा यूनिसेक्सुअल होगा माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट और मेगा स्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट तो ये पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफ द स्पोरोफाइट इज होमो स्पोरस इट्स गेमेटोफाइट इज ऑलवेज बायसेक्शुअल अगर स्पोरोफाइट होमो स्पोरस होगा तो उसके स्पोर से जो गेमेटोफाइट जर्मिनेट होगा वो हमेशा बायसेक्सुअल होगा बियरिंग बोथ एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया मींस प्रोड्यूसिंग बोथ स्पॉम एज वेल एज एग फ्रॉम द आर्चिगोनिया मगर जब भी स्पोरोफाइट हेटीरोस्पोरस होगा तो उसका गेमेटोफाइट यूनिसेक्सुअल होगा इफ द स्पोरोफाइट इज हेटीरोस्पोरस इट्स गेमेटोफाइट इज ऑलवेज यूनिसेक्शुअल सेक्सेज आर सेपरेटेड तो डी स्टूडेंट्स आज के क्लास में हमने लाइकोपसीडा के मेन करेक्टरिस्टिक्स जनरल करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए कि उसके जो मेन बॉडी होती है प्लांट की वो स्पोरोफाइट होती है और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो कि रिड्यूस जनरेशन होता है गेमाडोफाइट होता है अब डी स्टूडेंट्स इस क्लास में एक लाइफ साइकिल रखी गई है जो कि हम कल पढ़ेंगे और ये हमारा कल का टॉपिक होगा लाइफ साइकिल ऑफ सेलेजनीला सो टमारो वी विल डिस्कस लाइफ साइकिल ऑफ Salajanila thank you dear students wish you all of the best